ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സീനു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പോൾ എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല കുറച്ച് മല്ലി പിന്നെ മല്ലിയില രണ്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിന്നെ മുട്ട ഇത് ഞാനൊരു ആറ് മുട്ടയ്ക്കുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സൂചി ഗോതമ്പില്ലേ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാമേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മല്ലിയില ഇതിനകത്തിട്ടിടാം മല്ലിയില ആണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണേൽ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് വെ അതങ്ങ് ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് വെള്ളമാകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുട്ടയിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം തേണ്ട നമ്മുടെ മസാല തേണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് അരമുറ നാരങ്ങയില്ലേ അതിൻ്റെ നീര് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ശകലം ചാട്ട് മസാല നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മുട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മുട്ടയിലേക്ക് ഇത് പെരട്ടി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ആ ആറ് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമേ ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോൾ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നെടുത്ത് രണ്ട് ക്രംസിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇത് കൂട്ട് നമ്മുടെ ആ സോയാബീൻ്റെ പൊടിയില്ലേ ആ ക്രംസിൽ മുക്കി എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കൂരിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതേ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പതിയെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൈയൊന്നും പൊള്ളരുതരുടെ പതിയെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിറത്തിൽ നമ്മൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് റെഡി ആകും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം വേണ്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കാൻ മറക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്